ఇస్లాంలో యుద్ధాల ప్రస్తావన ఉంది ఇస్లాంలో మాత్రమే కాదు మనం బైబిల్ని చూస్తే బైబిల్లో కూడా యుద్ధాల ప్రస్తావన ఉంది భగవద్గీతను చూస్తే భగవద్గీతలో యుద్ధాల ప్రస్తావన ఉంది మన భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని చూసే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో కూడా యుద్ధం ప్రస్తావన ఉంది ఉదాహరణకి బైబిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే బైబిల్ పాత నిబంధనలో ద్వితీయోపదేశ కాండము మూడో అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఏడో అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవయో అధ్యాయము ఈ మూడో అధ్యాయాల మొదటి వాక్యాలు చూసినట్లయితే యుద్ధాల ప్రస్తావన ఉంది అదేవిధంగా బైబిల్ పాత నిబంధన సంఖ్యా కాండము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి నుండి పద్దెనిమిది వాక్యాలు చూస్తే అక్కడ యుద్ధ ప్రస్తావన ఉంది దేవుని ప్రవక్త నుండి మూసా అలా ఇస్లాం యుద్ధం కోసం పన్నెండు వేల మంది సైనికులను తీసుకుని వెళ్తున్నటువంటి ప్రస్తావన అక్కడ మనకు కనబడుతుంది అంతేకాదు కొత్త నిబంధనలో యేసువారు అన్నారు ఆత్మరక్షణ కోసము లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వాక్యం మనం ప్రశ్నించినట్లయితే కత్తి లేనివాడు తన బట్టలమ్మి కత్తి కొనుక్కోవాలని చెప్తున్నారు కత్తి ఎందుకని ఆత్మరక్షణ కోసం కత్తి కావాలి మీ దగ్గర కత్తి లేకపోతే బట్టలు అమ్మేసేనా కానీ కత్తి కొనుక్కోడని ఏసువారు చెప్తున్నారు యుద్ధాల ప్రస్తావన బైబిల్లో ఉంది 